Hello and welcome to our channel Educlans Education at a Glance. Today we will study class 10 chapter 1 Resources and Development. When it comes to resources and development, the first thing that comes into mind is definition of resource. Things which can be used to satisfy our needs is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. यानि कि वो चीज़ें जो कि हमारी नीड्स को पूरा कर सके, साथ ही साथ उन्हें टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सके, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल हो, हम उन्हें अफोर्ड कर सके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, यानि कि हमारे कल्चर को वायलेट ना करें, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं Resources have been classified on the basis of four categories. These categories are first on the basis of origin. Yani ki un resources ka origin kaha se hua hai. Kaise hua hai. Second on the basis of exhaustibility. Wo kitni jaldi exhaust ho rahe hai. Third on the basis of ownership. उन रिसोर्सेस के ओनर कौन है एंड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी उन रिसोर्सेस का कितना डेवलपमेंट हुआ है कितना वो यूज होने के योग्य बन चुके हैं एटसेट्रा ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इन व्हिच वी विल स्टडी ब्रीफली अबाउट ईच ऑफ दीस सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बायोटेक रिसोर्सेस एंड ए बायोटेक रिसोर्सेस Biotic resources are obtained from the biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock. Yani ki wo resources jinke andar life hoti hai jo ki biosphere se milte hain, wo resources kehlate hain biotic resources jaise ki human beings yani ki hum log, flora and fauna yani ki vegetation and animals and livestock or fishes, fisheries etc. Abiotic resources are composed of non-living things such as Abiotic resources such as rocks and minerals. Yani ki wo resources jinke in the life nahi hoti hai. Abiotic components se bane rehte hai. Non-living things such as rocks or metals. Now on the basis of exhaustibility resources have been divided into two types. Renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes such as the solar and wind energy, water, forests and wildlife etc. may further be divided into continuous or flow. Exhaustibility ke basis pe pehla jo type hota hai, wo hota hai renewable resources. Aise resources jinko hum log renew kar sake, yani ki jinko ek bar use karne ke baad wapas se use kiya ja sake. Jo ki apne aap renew hote ho, chahe wo physically ho, chahe hum log mechanically, yani machines ke through, ya fir kisi chemical method ke through hum log usse renew kare. So these resources are known as renewable resources. For example, sunlight, water, ye sab humne automatically अपने physical atmosphere से मिलता है जो कि बार बार renew हो सकता है but non-renewable resources occur over a very long geological time such as minerals and fossil fuels may further be divided into recyclables and non-recyclable यानि कि ऐसे resources जो कि बहुत लंबे समय में बनते हैं like हमारे fossil fuels या फिर petroleum जिनको कि बनने में millions of years लग जाते हैं जो कि हमारी जो human lifespan होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम इन्हें non-renewable resource consider करते हैं और इसलिए ये भी कहा जाता है कि इन resources को तो बहुत ही ज़्यादा संभाल के चलाना होता है because ये उतनी जल्दी वापस से नहीं बनते हैं so अब non-renewable resources को भी दो भागों में हम लोग divide कर सकते हैं recyclables and non-recyclables यानि कि एक बार use करने के बाद फिर से जिने use कर सके और non-recyclables इनका उल्टा Now on the basis of ownership resources have been divided into four types individual resources, community owned resources, national resources and international resources individual resources the, are the resources that are owned by individuals such as plantation, pasture lands, 
पॉइंट्स एक्सेट्रा यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनका मालिक कोई एक अकेला व्यक्ति हो जैसे कि प्लांटेशन या फिर पार्शल लैंड्स पॉन्ड्स जैसे कि हमारी ज़मीनें होती हैं एक्सेट्रा कम्युनिटी ओन रिसोर्स रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी सच एज विलेज कॉमन्स पब्लिक पार्कस एक्सेट्रा यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनका ओनर पूरी की पूरी एक कम्यूनिटी हो जैसे कि पब्लिक पार्कस होते हैं या फिर विलेज के पॉन्ड्स uh, वगैरह होते हैं सच रिसोर्स आर नोन एज कम्युनिटी ओन रिसोर्स नेशनल रिसोर्स ऑल मिनरल्स वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट नोन एज नेशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिनके की मालिक हमारा नेशन है जैसे कि जमीन के अंदर मिलने वाले सारे मिनरल्स देन वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट हुई हमारे नेशन की वाइल्ड लाइफ हुई या फिर जो लैंड है जो कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंडर में है वो सब गवर्नमेंट का ओन्ड है हमारे गवर्नमेंट जो नेशन की गवर्नमेंट है वो ओन करती है एंड ओशनिक एरियाज अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट नोन एज नेशनल रिसोर्स जो कोस्ट होती है उससे ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स की दूरी पर जितने भी ओशनिक एरियाज हैं वो सारे नेशनल ओन्ड रिसोर्स होते हैं नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स दीज रिसोर्स आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स यानी कि इन इंटरनेशनल रिसोर्स को ओन अप कौन करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में काम कर रही हैं और ये कौन फॉर एग्जांपल इनके कैसे रिसोर्स हो सकते हैं ओशनिक रिसोर्स जो ओशंस होते हैं जो कि बियॉन्ड मतलब 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स से भी ज़्यादा होते हैं उनको ओन करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस एंड दीज आर नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्स नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स हैव बीन डिवाइडेड सच एज फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्स फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनको कि हमने पाया तो है किसी जगह पे, पर अभी तक उन्हें यूज़ नहीं किया है फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज रिसोर्स हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली दैट मीन्स राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा इनॉर्मस पोटेंशियल है कि वहाँ की जो विंड एंड सोलर एनर्जी के रिसोर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो बट अभी तक इनको डेवलप नहीं किया गया है developed resources these resources are surveyed quality and quantity determined for utilization its development depends on technology and level of their feasibility अब ये कौन से रिसोर्सेज हैं ऐसे रिसोर्स जिनको कि हम यूज़ कर रहे हैं अब ये कितना ज़्यादा यूज़ होंगे कितना ज़्यादा डेवलप होंगे ये तो इस पे बेस करेगा कि ये कितने ज़्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल है या फिर इन्हें हम कितनी आसानी से टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर पा रहे हैं सो दीज आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स नाउ थर्ड इज स्टॉक ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज यानी कि ऐसे रिसोर्स हैं जो कि रिसोर्स तो हैं पर हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन्हें यूज़ कर सकें या फिर हमें पता नहीं है कि हम इन्हें कैसे यूज़ करें फॉर एग्जाम्पल एच टू वाटर इज मेड अप ऑफ टू कम्बल्शबल गैसेज एच टू एंड ओ टू हाईली कम्बर्शबल गैसेज यानी कि ऐसी गैसेज जो काफ़ी अच्छी ज्वलनशील हैं ऐसी दो गैसेज एच टू एंड ओ टू से मिलकर बना है वाटर और हम इनसे बहुत सारी तरीके की एनर्जीज में यूज़ कर सकते हैं पर अभी हमें प्रॉपर तरीका नहीं पता है इसलिए अभी हम उन रिसोर्स का बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे आ, बाकी चीज़ों के लिए ओके नाउ रिजर्व ये एक अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी रिजर्व आर अ सब पार्ट ऑफ स्टॉक नाउ वाटर रिजर्व दे कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टड यानी कि हमारे पास इन्हें एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी है भी ठीक ठाक लेकिन अभी हम इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं इन्हें स्टोर करके रखा हुआ है हमने फॉर एग्जाम्पल जितने भी डैम्स एक्सेट्रा हैं डैम्स हैं जितने भी उनमें हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं जब हम चाहें तो उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकते हैं सो दीज आर नोन एज रिजर्व्स जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर कर लेते हैं फॉर यूजिंग देम हमारे पास क्योंकि उनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है वी कैन यूज़ देम पर हम उन्हें स्टोर करते हैं फॉर फर्दर यूजेज 
Now talking about development of resources, indiscriminate use of resources by human being has led to following major problems. यानी कि हम इतना ज़्यादा excess use कर रहे हैं अपने resources का जो कि हमें मिल रहे हैं मतलब एकदम बिना किसी चिंता के use किए जा रहे हैं तो उनसे ये सारी problems आ गई हैं First, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. रिसोर्सेज का जो एक्सेस यूज़ हो रहा है वो कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स के लिए लाइक फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं वो अपने यूज़ के लिए ओवर पानी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स को एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने लिए ग्रीडी हो गए हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा नेचर कितना ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है इसके कारण तो इसलिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं लाइक like, साफ पानी कम होते जा रहा है सेकेंड अक्यूमलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू हैव्स एंड नॉट्स फॉर रिच एंड पुअर जो रिसोर्स हैं अब वो भी कुछ ही लोगों के पास जा पा रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ थोड़ी सी महंगी है तो जो रिच लोग हैं वो लोग उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं फॉर एग्जांपल हम लोग एक गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं तो गोल्ड रिच लोग कर पा रहे हैं अफोर्ड पुअर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या फिर पानी की भी किल्लत भी नो शॉल्स वगैरह में पुअर लोगों को पानी मिलने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है एज़ कम्पेयर टू वे रिच पीपल तो वही चीज़ है कि सोसाइटी के भी सेक्शंस हो गए हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इसके कारण भी सोसाइटी में डिवीज़न होते जा रहे हैं रिच एंड पुअर में नो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्रेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन और भी बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है हम लोग जो बहुत सारी सी हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल योर फ्रिज ए सी एट्सेट्रा इन सब से जो सी एफ सी रिलीज होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये बहुत ज़्यादा डिप्लीट करता है हमारी ओजोन लेयर को जिसकी वजह से कि यूवी रेस डायरेक्टली सन के अंदर आ जाती हैं एंड हमारे उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारी स्किन को इरिटेशन होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बिकॉज जो अर्थ से रेडिएशन होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं सो so, इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं हम बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं अपने नेचर को साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड लैंड डिग्रेडेशन हम लोग लैंड पे भी ओवर इरीगेशन होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं लैंड से भी तो वो भी लैंड भी डिग्रेड हो रहा है कुछ सालों बाद वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जा रहे हैं सो ऑल दिस इज लीडिंग टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्स एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स ओके सो नाउ रिसोर्स प्लानिंग सो जब रिसोर्स इतना ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो हमें उनके लिए कुछ प्रॉपर प्लानिंग लेके चलना होगा ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो जाए जल्दी ख़त्म ना हो जाए सो इट इन्वॉल्व फर्स्ट स्ट्रैटी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट एज देर इज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स यानी कि हमें कम्प्लीटली स्ट्रैटी एक प्लानिंग करनी होगी रिसोर्स के जुडिशियस यूज़ यानी कि देखे समझे यूज़ के लिए ताकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसा करना बिकॉज हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है रिसोर्स के बहुत सारी इनॉर्मस डाइवर्सिटी है तो हमें देख के यूज़ करना होगा कि हाँ कौन सा रिसोर्स अभी यूज़ करना है हमें और अच्छे से प्लान करके यूज़ करना होगा ओवर यूज़ नहीं करना होगा मैनी ऑफ द रिसोर्स आर नॉन रीन्यूएबल दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट रीजनल एंड लोकल लेवल्स और जो रिसोर्स हम यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारे रिसोर्स ऐसे जो कि नॉन रीन्यूएबल हैं जैसे कि हमारे डेली यूज़ का पेट्रोल फॉसल्स एक्सेट्रा पेट्रोलियम एक्सेट्रा तो ऐसे यूजेस का हमें बहुत ही बैलेंस्ड यूज करना होगा चाहे वो हमारे चाहे वो हमारे नेशनल लेवल पे हो या फिर सोसाइटी लेवल पे रीजनल लेवल पे स्टेट लेवल पे पर हमें इनका बहुत ही बैलेंस्ड यूज लिमिटेड यूज करना होगा नाउ दिस इंक्लूड्स टू पार्ट्स दैट आर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एक तो कि इंडिया में हम कैसे रिसोर्स को प्लान करके यूज कर रहे हैं एंड सेकेंड कि हम रिसोर्स को कैसे कंजर्व करेंगे कैसे उनको बचाएंगे एक्सेट्रा सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स यानी कि एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं एंड इन्वेंट्री नए नए रिसोर्स को ढूंढना भी है या फिर उन्हें यूज़ करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि हम 
रिसोर्सेज का सही स्ट्रैटेजी में प्लानिंग कर सके देन इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इन डोर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप वही चीज़ जो अभी मैंने बोली कि एक प्लान स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि कि हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और अप्रोप्रिएट स्किल अप्रोप्रिएट स्किल यूज़ कर सकें और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना सकें एक प्लान सेटअप बना सकें जिसका कि हम एक्चुअल यूज़ कर सके रिसोर्सेज का और वो भी एक बहुत ही प्लान तरीके से एक बहुत ही जुडिशियल तरीके से नाउ मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स और अब हमने ये तो प्लानिंग uh, कर ली कि हाँ हमें रिसोर्स का कैसे डेवलपमेंट करना है कैसे यूज़ करना है अब इसको हमें किसके साथ मैच करना होगा हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ ताकि रिसोर्स के साथ साथ हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट हो और वो भी सही दिशा में हों ओके okay. सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन रेशनल कंजम्पन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए क्योंकि अगर रिसोर्स नहीं होंगे तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे नई चीज़ें नहीं बना पाएंगे सो so, और बहुत ज़्यादा अगर इेशनल कंजम्पन हम लोग कर रहे हैं और ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मतलब हद से ज़्यादा अगर यूज़ कर लेंगे रिसोर्सेज को तो वो आ, ख़त्म हो जाएंगे रिसोर्सेज जिनके कारण कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आएंगे और बहुत सारी इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स भी आने लगेंगी टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट और इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन हर एक लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है और गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट दी रीप्राइज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड गांधी जी इस बात के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि हम लोग जो ओवर यूज़ कर रहे हैं हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी अपने कंसर्न को एक बात में बोला था कि अर्थ के पास इतना तो बहुत ज़्यादा है कि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके लेकिन हर एक इंसान की लालच को पूरा नहीं कर सकता यानी कि इतना है अर्थ के पास रिसोर्सेज कि वो हमारी जितना हमें ज़रूरत है उतना देने लायक अर्थ के पास सफिशेंट है पर जो हम लोग ओवर यूज़ कर रहे हैं अपनी लालच में आके एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं उसके लाइक अर्थ के पास कमी है इसीलिए हमें बहुत ही बचा के जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करना चाहिए सो दिस वर गांधी जी इज़ वर्ड रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट ओके सो विद दिस वी आर एंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर आई एल सून बी अपलोडिंग द अदर पार्ट टू अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू